হ্যালো আমি নুমান আছি আপনাদের সাথে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিংয়ের আজকের এ ভিডিওতে আমি দেখাতে চেষ্টা করব অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিংয়ের যে ফাংশনগুলো রয়েছে সে ফাংশনগুলো কিভাবে কাজ করে একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি অলরেডি দেখাতে চাব যে সেই প্রোগ্রামে কোথায় সিঙ্গেল ইনপুট আউটপুট স্ট্রিংয়ের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো কাজ করে কথা না বাড়িয়ে আমরা কোডে চলে যাব ইমু এইট জিরো এইট সিক্স ওপেন করে নিচ্ছি এবার এখান থেকে জাস্ট আমরা প্রথম পর্যায়ে যেমন জানি প্রথমে কি লিখতে হয় ডট মডেল লিখতে হয় এবং স্মল এটা দ্বারা বোঝায় হচ্ছে এখানে একটা কোড সেগমেন্ট এবং একটা ডেটা সেগমেন্ট রয়েছে এবং এরকম মডেল বেশ কিছু আছে স্মল হতে পারে সেটা কম্প্যাক্ট হতে পারে লার্জ হতে পারে যা হোক অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যে কাজগুলো করব সেটা খুব জেনারেলি যে কাজগুলো হয় সেটা হচ্ছে ডট মডেল স্মলের মাধ্যমে পরবর্তীতে ডট স্ট্রাক হান্ড্রেড এইচ দিতে হয় এটা মেমোরি সাইজকে বোঝাচ্ছে পরবর্তীতে এসে আমরা একটা জিনিস দেই সেটা হচ্ছে ডট ডেটা এই ডট ডেটা হচ্ছে সেটা ডাটা সেগমেন্টটাকে বোঝাচ্ছে এই ডাটা সেগমেন্ট বোঝানোর পরে আমরা এখান থেকে বুঝব যে কিভাবে ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে হয় এবং পাশাপাশি সেটা স্ট্রিং হিসাবে কিভাবে ইউজ করা যায় সেটাও সে আমি এখানে একটা নাম দিলাম যে হচ্ছে এম অর্থাৎ এম হচ্ছে এখানে একটা ভেরিয়েবলের নাম এবং সেই ভেরিয়েবলের জন্য কতটুকু জায়গা দরকার সেটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিংয়ে জানাই দিতে হয় এবং সেই জায়গাটাকে ডিবি ইউজ করলাম এখানে আরও অন্য অন্য ডাটা সাইজ ইউজ করতে পারি ডিডাবলু ইউজ করতে পারি আমি খুব ছোট ডাটা বলে ডিবি ডিফাইন বাইটের মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করছি অর্থাৎ এম হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলের নাম এবং সেই ভেরিয়েবলের জন্য যতটুকু জায়গা দরকার সেই জায়গাটা অ্যালোকেট করবে যেটা সেটা হচ্ছে এই ডিফাইন বাইট এবং আমি যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছি এম সেই ভেরিয়েবলের ভিতরে কি ডাটাকে স্টোর করতে চাচ্ছি সেটা এখন লিখে দেওয়া যাবে অর্থাৎ এখানে যদি আমি একটা কমা দেই সিঙ্গেল কমা অথবা ডাবল কমা যে কোনো ইউজ করলেই হবে কমা দিয়ে এখানে যদি আমি যে কোনো স্ট্রিং ইউজ করতে পারি সে আমি দিলাম যে আই লাভ বাংলাদেশ এবং এটা শেষ করার পরে পরেই আমাদের ডলার সাইন দিয়ে শেষ করতে হবে ডলার সাইন পাওয়া মানে হচ্ছে এটা একটা স্ট্রিংকে বোঝাচ্ছে এবং ওই ডলার সাইনের আগ পর্যন্ত যত কিছু আছে সেটাকে এক্সিকিউট করবে এখানে এবং শেষ হওয়ার পরে কমা ক্লোজ করতে হবে সেটা যদি সিঙ্গেল হয় তাহলে দুপাশে সিঙ্গেল আর ডাবল হলে ডাবল তার মানে এভাবে আমরা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেই ভেরিয়েবলটা স্ট্রিংয়ের জন্য ইউজ করতে পারি ওকে আচ্ছা এটুক যখন হয়ে গেল পরবর্তীতে আর একটা সেগমেন্ট দিতে হবে ডট কোড অর্থাৎ এটাও একটা সেগমেন্ট সেটা হচ্ছে কোড সেগমেন্ট যেমন আমরা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম মেইন ফাংশনের দরকার হয় ঠিক তেমন এখানেও একটা ফাংশন লাগে মেইন এবং সেটা হচ্ছে প্রোস লিখতে হয় প্রোস ইজ নাথিং বাট এটা হচ্ছে প্রসিডিউট প্রসিডিউটটাকে বোঝাচ্ছে এখানে প্রোসটা এরপরে আমরা এর ভিতরেই সব কিছু লিখবো আমাদের প্রোগ্রামের জন্য যত কিছু দরকারি এখন আমি বলেছিলাম যে আজকার পর্বে আমরা ফাংশন সম্পর্কে কয়েকটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয়ে মনে রাখার মতো যেমন আছে এখানে কমেন্টের যে বিষয়টা আছে আমরা যদি সেমিক্লোন ইউজ করি তার মানে সেটাকে কমেন্ট বোঝায় সেমিক্লোনের মাধ্যমে আমরা অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কমেন্ট হিসাবে ইউজ করতে পারি এখন এখানে আমি কয়েকটা জিনিস দেখাচ্ছি যদি এখানে ফাংশন তিনটা অ্যাজ ইউজুয়াল মনে রাখতে হবে আমাদের প্রথম ফাংশন সে ধরলাম ওয়ান যদি ওয়ান থাকে ওয়ান মানে হচ্ছে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তোমার সিঙ্গেল কি ইনপুট সিঙ্গেল কি ইনপুট এটা আচ্ছা পরবর্তীতে আরেকটা যদি টু ফাংশন পায় এবং টু ফাংশনের ক্ষেত্রে যেটা বোঝা হবে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার আউটপুট সিঙ্গেল ক্যারেক্টার আউটপুট আচ্ছা আরেকটা যদি নাইন আসে কখনো আর নাইনের ক্ষেত্রে বোঝানো হবে সেটা ক্যারেক্টার সিঙ্গেল আউটপুট
is air sc clear character string eta hocche character string output character string output er khetre ei tin ta function motamoti byabohar kora hoy acha ja hok eta comment er bhitore raklam ekhon porobortite eshe amra jehetu ekhane data segment likhechi ए डाटा सेगमेंट जोखनी लिख बो, शेटा की इनिशियलाइज़ कर दी तो हवे, बंग शे इनिशियलाइज़र कास्टा मेन प्रोसेड्यूटर भी तो रखूँ तो हवे, शेटा कॉलर जो ना आमदेर जा कर तो हवे, मूव एक्स एट द रेट ऑफ़ डाटा लिख तो हवे, एकोन एक्स एट द रेट ऑफ़ डाटा क्या नो लिख लाम, बोलते सी, तारके आरेक्टर এখানে মুভ এক্স এট দা রেট অফ ডেটা এট দা রেট অফ ডেটার মধ্যে বুঝায় ডেটাটা হচ্ছে একটা নাম কিসের নাম এটা হচ্ছে ডেটা সেগমেন্টের নাম তার মানে ডেটা ইজ দা নেম অফ দ্যাট ডেটা সেগমেন্ট ডেটা সেগমেন্টের নামটাকে বোঝাচ্ছে এই এট দা রেট অফ ডেটা এখন এখানে যে রেজিস্টরটা আছে সেটা হচ্ছে এক্স রেজিস্টর এজ ইউজুয়াল আমাদের যদি ছোট টাইপের ডেটা হয়ে থাকে তাহলে সেই ডেটাগুলো জন্য by default जे register safe होए थाके, किंग बे store होए थाके, शे register टा होचे L register एखोन जखोन आब्रा string निया काच कोरबो, एक टू बरो टाटा निये, तखोन शेटार खेत्रे आम्रा 16 bit यूज कोरते पारी, आर शे खेत्रे होचे AX register यूज कोर होए से एस एक्स रेजिस्टर जो दुई टा पार्ट अच्छा एक टा हाईर पार्ट एक टा लोअर पार्ट दुई टा शामुन ना एवं दुई टा एक्स अते हुए जेटा अच्छे शेटा अच्छे एक्स रेजिस्टर एक उन कथा अच्छे तब ना बाय डिफ़ॉल्ट जब मन आमदे छोटू डाटर क्षेत्रे एल रेजिस्टर था तो शेरुकम एक टू बोरो डाटर क्षेत्रे अर्थात এখানে বলা হয়েছে যে এক্স রেজিস্টরের ভিতর যে ডাটাগুলোকে রেখেছি সেই ডাটাগুলো বাই ডিফল্ট যেখানে থাকবে সেই বাই ডিফলে রাখা যাবে না বাই ডিফল্ট থেকে সরাইনি অন্য একটা রেজিস্টার রাখতে হবে অন্য যে রেজিস্টারকে রাখানো হয় এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ডিএস রেজিস্টার অর্থাৎ এক্স এর সকল মান এখন ডিএস রেজিস্টারের ভিতরে স্টোর করা হয়েছে আর এই কাজটার মাধ্যমে সেটা কি হবে ওই যে ডেটা সেগমেন্ট ডট ডেটা এখানে লিখেছিলাম সেই ডেটা সেগমেন্টের যে বিষয়টা আছে সেটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটার মাধ্যমে সেটা আবার কি হয়ে গেল পরবর্তীতে ওই ডেটা সেগমেন্টটা কোড সেগমেন্টে কনভার্ট হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টা क्लियर এর পরবর্তীতে আমরা এখন এক এক করে দেখব যে এখানে আমাদের যে তিনটা ফাংশন রয়েছে কখন কোন ফাংশনটা ইউজ করা হচ্ছে আমি প্রথমেই ফাংশন 9 অর্থাৎ ক্যারেক্টার স্ট্রিং আউটপুট করার জন্য যে বিষয়টা আছে সেটা এখানে স্থাপন প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করছি এই কারণে আমরা প্রথমে লিখব মুভ এজ 9 এখন এজ 9 মানে হচ্ছে এই ফাংশন নাম্বার 9 এবং এটার মাধ্যমে আমরা বোঝাচ্ছি যে ক্যারেক্টার স্ট্রিং আউটপুট ক্যারেক্টার স্ট্রিং আউটপুট যখন করব স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এলি এ লিখতে হবে এলি এ হচ্ছে লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস লিখতে হবে লেখার পরে এখানে যে রেজিস্টারের ভিতরে সেভ হবে সেই রেজিস্টারটা হচ্ছে ডিএক্স রেজিস্টার এবং ডিএক্স রেজিস্টার ভিতরে কি সেভ করতে চাচ্ছি আমি ডিএক্স রেজিস্টার ভিতরে যে ভেরিয়েবলটা এখানে তৈরি করেছিলাম অর্থাৎ এম ভেরিয়েবল তৈরি করেছিলাম এবং এম ভেরিয়েবলের ভিতরে অলরেডি যে ডেটাটা স্টোর হয়ে আছে সেটা হচ্ছে আই লাভ বাংলাদেশ অর্থাৎ ওই এম এর মানটা এখানে এমটা এখানে জাস্ট লিখে দিতে হবে অর্থাৎ এই এম এর মানটাই এখন স্টোর হয়ে গেছে ডিএক্স রেজিস্টারের ভিতরে এখন স্টোর হওয়ার পরে সেটাকে কি করতে হবে সেটাকে কল করতে হবে আর কল করার জন্য আমাদের ইন্টারাপ্টর আইএনটি তে ইন্টারাপ্টর 21 এজ দিতে হবে অর্থাৎ এ কি করতেছে সে কল করে নিয়ে আসতেছে অর্থাৎ কাকে কল করতেছে সে আগের যে লাইনটা আছে আছে সেটাকে কল করতেছে অর্থাৎ লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেসের যে ডিএক্স রেজিস্টারটা ছিল সেই ডিএক্স রেজিস্টারের ভিতরে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটাটাকে সে কল করছে এবং পাশাপাশি এক্সিকিউট করে ফেলছে আর একটু করা মানে হচ্ছে সে এখন এই কাজটা করে ফেলেছে অর্থাৎ আই লাভ বাংলাদেশ একটু হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা এই কাজটা হয়ে গেছে কিনা আমরা একটু ইমুলেট করে দেখতে পারি আমরা যদি সেটাকে রান করি দেখা যাচ্ছে আই লাভ বাংলাদেশ তার মানে অতটুকু কাজ আমাদের হয়ে গেছে ওকে 
আচ্ছা হওয়ার পরে তার মানে এখান থেকে আমরা ফাংশন নাইন পর্যন্ত ধারণা পেয়ে গেছি এখন আমি চাচ্ছি ফাংশন ওয়ানের ধারণা দিতে সে আমি ধরলাম একটা ইনপুট নিব এইস ওয়ান এখন সিঙ্গেল কি ইনপুট যদি নিতে চাই এবং সেটা হচ্ছে জাস্ট ইন্টিজার টাইপের কোনো যদি ইনপুট নিতে চাই কিংবা অন্য কোনো হলেও হবে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ফাংশন ওয়ান এখন ফাংশন ওয়ান যেটা নিলাম সেটাকে আমরা এক্সিকিউট করে দিলাম অর্থাৎ ইন্টারাপ্ট টোয়েন্টি ওয়ান ইউজ করে দিলাম এখন আমি কোন রেজিস্টারের ভিতরে এই ডাটাটাকে রাখতে চাচ্ছি সে কারণে মুভ লিখতে হবে মুভ মানে হচ্ছে কি এখানে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে সে নিচ্ছে আর এখানে যেমন একটা ছিল লিয়া লিয়ার মান মাধ্যমে সে কিন্তু ভ্যালুগুলো না সে হচ্ছে এর যে অ্যাড্রেস ছিল ভ্যালুর জন্য যে অ্যাড্রেস ছিল সেই অ্যাড্রেসটাকে পয়েন্ট করতেছে এটা হচ্ছে জাস্ট লো ডিফেক্টিভ অ্যাড্রেসের কাজ আর মুভটা হচ্ছে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে নিয়ে কাজ করবে ডিরেক্টলি এখন মুভের মাধ্যমে আমি কি নিতে চাচ্ছি এখানে হচ্ছে আমি একটা রেজিস্টারের ভিতরে রাখতে চাচ্ছি সে রেজিস্টার নাম দিচ্ছি বিএল রেজিস্টার এখন বিএল রেজিস্টারের ভিতরে জাস্ট আমি মানগুলোকে রাখবো এখন বিএল রেজিস্টারের ভিতরে কাকে রাখবো অর্থাৎ এল আমি প্রথমে বলেছিলাম যে বাই ডিফল্ট যে রেজিস্টারের ভিতরে থাকে সেটা হচ্ছে এল তার মানে ইনপুটের যে ডাটাটা আছে সেটা কিন্তু এল এর ভিতরে ছিল এখন ওই এল এর বাই ডিফল্ট যে মানটা ছিল সেই মানটা এখন বিএল রেজিস্টারের ভিতরে রয়েছে অর্থাৎ এটুকের মাধ্যমে ফাংশন ওয়ানের কাজ হয়ে গেছে অর্থাৎ সে একটা ইনপুট নেওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে আমরা আরেকবার ইমুলেট করলে সে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হতে পাবো হ্যাঁ আই লাভ বাংলাদেশ সে ওয়েট করতেছে তার মানে যদি একটা ইনপুট নেই তারপরে সে সেটা এক্সি শেষ করতেছে হেল্টেড দিচ্ছে অর্থাৎ একটা ইনপুট নিচ্ছে তার মানে ফাংশন ওয়ানের কাজ শেষ আমি এখন চাচ্ছি যে এটাকে ফাংশন টু এর কাজ দেখাতে এখন ফাংশন টু এর কাজ যদি দেখাতে চাই এইস টু অর্থাৎ সেটা কি করতেছে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার আউটপুটকে নিচ্ছে শুধু ক্যারেক্টার ক্যান সেটা যে কোনো ইন্টিজার টাইপের ডাটাকেও নিতে পারে এটাকে আমরা কল করে দিচ্ছি এবং সে সব সেটাকে সেটাকে প্রিন্ট করব আর সেটাকে প্রিন্ট করার জন্য মাথায় রাখতে হবে যে ডিএল রেজিস্টার মাধ্যমে প্রিন্ট করতে হবে অথবা ডিএক্স রেজিস্টারের ভিতরে মাধ্যমে প্রিন্ট করতে হবে এটা ছোট ডাটা এখানে ডিএল রেজিস্টারের ভিতরে প্রিন্ট করে দিচ্ছি এবং কি প্রিন্ট করবো এখানে ডিএলটাকে প্রিন্ট করবো কেন এই বিএল এর যে ডাটাটাকে আমি ইনপুট নিয়েছিলাম সেই ডাটাটাকে এখন আমরা আউটপুটে দেখতে চাচ্ছি ওকে একটু কাজ যখন হয়ে গেছে তখন আমরা এটাকে ইমুলেট করতে পারি এবং রান করতে পারি এখন সে আমি দিলাম টু টু দিলে সে কিন্তু একবারে হেল্টেড হয়ে যাচ্ছে একটু প্রবলেম আছে মেবি এইস টু মুভ আচ্ছা ডিএল বিএলের মাধ্যমে আমরা একটুকে নিয়েছি যার পরে আমরা সেটাকে এক্সিকিউট করে দিচ্ছি ঠিক আছে ইমুলেট করি এবার রান করি এখন যদি টু দিই সেক্ষেত্রে সেটা টু হয়ে যাচ্ছে এটা একটু নিচে লেখা লাগতো এই আচ্ছা এটা এক্সিকিউট যখন হয়ে গেছে তারপরে আমরা সেখান থেকে একদম ডস বক্স থেকে যখন বের হয়ে আসবো তার জন্য এক্সিট করতে হবে এক্সিট করার জন্য মুভ এইস ফোর সি এইস এর টু দিতে হবে পরবর্তীতে সেটাকে কল করে দিতে হবে অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান এইস দিতে হবে পরবর্তীতে মেইন এন্ড ফিল লিখতে হবে এবং শেষে এসে এন্ড মেইন লিখতে হবে এই চারটা লাইনের মধ্যে বোঝা যায় সেটা ডস থেকে বের হয়ে আসতেছে অর্থাৎ এক্সিট দ্য প্রোগ্রাম এখন আমরা ইমুলেট করে শেষ করতে পারি বিষয়টাকে রান করলাম এখন একটা ইনপুট চাচ্ছে সে দিলাম ফাইভ তার মানে তার আউটপুটও ফাইভ অর্থাৎ এখানে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে বিষয়গুলো ফাংশনের বিষয়গুলো টু এর মাধ্যমে সেটা আউটপুট করছে সেটা দেখাচ্ছি ওয়ানের মাধ্যমে সে ইনপুট নিচ্ছে সেটাও এবং নাইনের মাধ্যমে সেই স্ট্রিং টাইপের যে ডাটাগুলো রয়েছে সেটার আউটপুট দেখাচ্ছে আশা করি প্রোগ্রামটার মাধ্যমে অনেক থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো ক্লিয়ার হওয়ার কথা আজ আর নয় এ পর্যন্তই সকলকে নিরন্তর ধন্যবাদ